很晒嘞。<笑>你的泡沫蛋前面呢、啊？刀的好处吗？对吗？我刀遮阳。对了，可是问题是，今天 a l a n 约我们来到这个停车场，难道又要看演习？没有，他说叫我们来这里找那个拖车，因为我们在问号房有看到吗？对。小岛国大发现。二。OK， 来，来。你们有在公路上看过这辆拖车吗？哦，对，哦，也通常有开车的人都常看到。对对，就是如果车子有交通事故啦、抛锚啦、轮子相撞啦、等等等等啦，都会有这台车来帮他们来拖他们，非常容易。有，我也有看过。所以你是有说话要对制作组说吗？你的是，或者，好，哇，嘿，呀，或者是，不是或者，不是，可能是，可能啊，可能是制作组的问题越来越简单哦，不然就是我们越来越聪明。OK， 好，所以我们基本上这个拖车就是拖坏掉的车，对吧？对，好，我们的答案就是。拖坏掉，坏掉，拖坏坏掉。好，我们的答案就是拖抛锚的车。可是我刚才真的有讲拖抛锚的车，刚才讲。你什么车需要这个拖车来？我讲泡沫看背背，你只是讲。如果我没有讲，如果我没有讲的话，你退出演艺圈。有这个我不敢讲。哎。<笑>可是我记得我有讲，真的抛毛的车，不有这制作组等一下，等一下你们去查一下 ，OK。就是如果车子有一些抛毛啊，或抛毛啊，或抛毛啊。这个 Allen 很奇怪哎，我要替你们给他看我的照片哦。就哦了一声，我给你看他的照片啊，你要认住他的样子。哦哦，为什么？我要去问他。因为那个时候我们给他看你小时候的照片，那个是。你有我的小时候的照片？有。你。这个不是我。是你。这个是个猴子。不是，你小时候的照片就是这个。OK， 我比一下。所以你今天呢，如果给他看到你长大后的样子，他一定会，哇！他没有讲完，他本来讲，哇！这样。我还没有讲完。我去找他，我去找他，我去找他。我们。Allen， 妹妹，等一下，等一下，等一下。刚才我眼角啊，就看到这辆拖车。对，我用我鼻子也是闻到这个拖车啦。OK 啦，看起来是有点熟悉啦。今天就是要来找他的。耶。Allen， hello。来，艾伦，所以今天你约我们来这里是要跟我们分享些什么？我们今天安排了模拟交通事故，想要更好的让你们了解，在高速公路发生事故时，救援人员是怎么样去应对他们。哦，这辆车我是有看过啦，可是我不太清楚它的用法。这辆拖车其实有其他的功能，待会我再一一的告诉你们。我们先过来这里看看。OK OK。咦，这辆摩托车，摩托车，哎呦，这个。这辆就是 Traffic Marshal 的摩托车，所以当高速公路发生事故时，这两辆车都会最先抵达现场，确保交通安全与流畅。哇、wow. ，OK OK， 悉尼来考考你们。OK OK， 好，你知道他们是怎么知道呢？那个高速公路发生了交通事故，有人打电话。哦，这是那些驾过的拉开，发生交通事故。Hello， 可是开车不可以打电话。OK， 在交通控制。中心，他们一旦检测到有交通事故的时候，他们就会通知附近待命的救援人员赶往现场。哦，你说的很好，但是我还没有猜，你没有给我机会。<笑>所以这一台的有什么功能？这一台的配备其实很多，我们可以请我们的交通指挥员来向你们介绍。Okay, 来来来来，在哪里？哎，哇，完了完了，快！这是 Kevin， 
，今天他会向我们讲解 LTM 的配备。OK，OK，OK，、okay, okay, 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 来来来来来来解释一下，麻烦你，麻烦你，这是我们的 Collapsible Traffic Cone。哦 ，OK， 这个有看过，有看过，有看过。我不懂可以这样熬的嘞。哦，你没有看过，你就知道啊。对。然后这个是我们的 Traffic Cone， 指挥交通的时候要用到的，有看过，有看过。还有这个是 Manic 的 Blinker， 这个是可以放这里的。哦，哇。只要是有铁的地方就可以放。对，还有我们有 first aid。哦， OK， 回去。好， safety first。还有我们的包。你们什么？你们要你们要读什么？假如有 major accident 的话，我们需要做笔录，记录下来。没错。好，还有我们的 roller， 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 这个 roller 是用来做什么？这个就是 major accident 的时候，我们需要量那个车。跟车的距离，所以基本上就是量马路的啦。对，哎，你们还有这个，这个是小型的灭火器，很可爱，很方便。为什么要用到灭火器呢？不是 S C D F 才有吗？通常就是我们的刀线，所以如果那个火不是很大的话，我们还可以用这个来。哦，哇，想得很周详。对 OK， 还有这辆摩托车，它有 blink。OK， 后面有一个蓝灯，还有一个红的灯。OK。就是我们在执行任务的时候才会开这个灯，让身边的车辆知道我们在赶往目的地。啊、oh, ，OK OK， 那你们有会发出声音吗？有一有一有一有吗？请示范。哦，搞什么神秘嘛？哦。啊啊怪不得他迟迟都不要开，因为很大声。对，常常我们在车里听到的。你们的 traffic marshal 的工作包括哪些呢？我们到了目的地的时候，我们会先放 collapsible traffic c o n 然后再向驾驶者了解情况，然后再指导他们怎么做。就比如说，如果是没有受伤的话，就在他们交换 particulars 就可以离开了。那如果受伤的话呢？受伤的话就要等交警下来，还有救护车下来。OK， 我有一个比较敏感的问题想问一下：如果我们这些交通使用者违法的话，你们 traffic marshal 会抓我们的吗？<笑>他们是 traffic marshal， 不是 enforcement officer， 他们是来支援的。对，他们的工作是不一样的。你应该是没有看过第一系列了。交警呢，他们不是躲在草丛中特地要抓人，他们也没有扩大要 hit 的，是除非你真的是犯法，他们才抓你，他们不会特地去抓你的。所以你。他们是天使，他们呢？他们也是天使啊，所以他们都是公路天使。耶 ，OK。那这份工作有什么挑战吗？就是不管多晒或者雨多大，我们都要执行我们的任务。哇，真是不简单。是，所以我们要给这些公路天使呢，掌声鼓励鼓励一下。耶，辛苦你们了，辛苦你们了。What happened that day? After finish my last kiss, I went to toilet break. When I came out, I noticed one elderly couple try to change the tire on the heavy rain. I immediately render assistant, and once I manage to change tire, they offer me some money. I refuse. Then I tell them, "Ma'am, I help you with my fully heart. I'm not expecting to anything from you." From there, I resume to my army point. Didi, now you can finally see my brother. Yes. Yes. Most of the cars are used to use the open doors, but we need to use this open door. Open door. Why? 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 OK， 接下来就是这个炮轮。炮轮是的，当车的后胎爆胎的时候，我们使用这种炮轮将车撑起，我们就可以把抛锚的车子给拖走。为什么它叫炮轮呢？其实它的形状有点像大炮。
哦，难怪本地的脱衣人员都将这个称为炮轮。好 ，OK， 西尼亚在这里有多一道问题，你让他们回答是，你不要回答。OK，OK， 来来，你们猜一下，嗯，这辆拖车呢，能拖多重的车？啊，我猜，七坦。我是有看过他拖过那种很大很大的卡车，嗯 ，ten tons。OK， 其实这辆拖车能够拖摩托车、轿车。甚至于四点五吨的卡车，那我们有没有机会看得到？待会我们就可以让你看到如何应用这辆拖车来进行一些呃模拟交通事故。是，哇，没有，他刚才有讲 ，starting 他来 rewind， 刚才 starting 他有讲。艾伦，所以今天你约我们来这里是要跟我们分享些什么？我们今天安排了模拟交通事故，模拟交通事故。欢迎来到《小岛国大发现二》的新闻，我是郭坤耀。我们现在正在模拟交通事故的现场 ，Ben 把镜头交给你。谢谢他们。现在的天气呢是晴朗的，刚才呢刚下过雨，然后现在地是有一点湿滑，但是现在我们看到有一辆白色的车子呢抛锚了，现在应该是在等待 traffic m a r s h a l 到来。现在把镜头呢转给我们的 Isabel。谢谢边 ，All right， 大家冷静，冷静，冷静，后面的英雄要到了，哦，到了，超超超超就到，我们的 traffic master 已经到场了，哇，你可以看得出他非常老神在在，临危不乱，因为他不可以让其他人感觉很紧张，果然是经验丰富，没错，哦，他的坤已经出来了，是，现在他们正在勒这些 traffic cone， 等待 e m a s recovery 拖车的到来。所以他们现在会拿起他们的指挥棒，指挥交通。好，那一辆橙色的车来了，来了，来了。现在我们的 EMAS Recovery 呢已经到来了。是的。所以他把那个 cone 呢全部都收起来。收起来了。接下来，呃， EMAS Crew 会把他们自己比较大型的 traffic cone 给勒好，然后 traffic marshal 还是依然的会在面指挥交通。好，那现在。那个 EMA 人员在做些什么呢？对，现在这个都会走向前，了解一下车子抛锚的情况，然后拍一下照片，让控制中心知道那个状况。哇，你看，真的是摆了很多的那个。要放那么远呐？因为在高速公路上，他们行驶的速度很快，所以你必须将这些 traffic cone 给放远一些，这样其他的公共使用者可以放慢。对对对对。OK OK， 来了来了。要去哪里？ EMAS Recovery 已经架到这样白色抛锚的车子的前面。然后呢？相信他应该是要后退了，是吗？呃，对，他们叫后退。Oh. OK。大概十五分钟。哦，十五分钟。哎，那很快。对，我们要迅速的将这个车给拖走，才能够赶快的把车道开通，让其他的使用者使用。啊！哦！哦！升起来了。对。那他们会不会在现场维修这辆车呢？不，我们不在高速公路上维修这些车辆，而是把他们拖到最靠近的指定停车场，车主必须自行的与拖车厂联络。哦，如果这个车子它自己本身的轮胎没有爆，不可以用自己的轮胎吗？呃，但有些是 four wheel drive 还是 back wheel drive 的，他们都需要这些炮轮将撑起，哦，不然它不能启动。对， OK。哎，他现在拿出来这些绳子是用来做什么？这些就是要锁定那个轮子。哦，还要绑它吗？不然他们拖到一半，这辆车应该会掉出来了。等下，哎，车子到了那个卡巴的时候，车呢？车呢？在快速，还在快速公路。你要打给多一个 e m a s 在等待的当儿，我想知道，就是如果我们自己本身的车子抛锚的话，我们应该要做些什么？最好在允许的情况下，把车停在路肩，然后与陆路交通管理局联系，并告知它的所在处，这样我们就可以在最短的时间到达，并且提供救援。那如果这辆车抛锚了之后不能动了，就是留在中央，它应该做些什么？如果是在这种情况下，最好是留在车内，并与陆路交通管理局联系，然后我们会给他指示，让他们知道要怎么做。OK， 我们已经看到这个工作已经七七八八了，然后我们的马车也已经回到他的。摩托赛哥俩，好，那这里跟我们说再见，谢谢，拜拜，谢谢你照顾我们公路使用者的安全，谢谢你们，辛苦了，辛苦了，再见，拜拜，谢谢，哎，他们下班，我们也是下班了。还想不想跟呃 e m a s Crew 一起去巡逻呢？他可以载我们回公司吗？但问题是，那个 e m a s 车刚刚走。你看到吗？看到吗？要巡逻。OK， 哇哦，我们要去巡逻哦。但是要先系好安全带。好好好。
。哎，其实说真的，我没想到四个人能挤在后面这辆车，而且还有很多位置。对，你看我的脚蛮宽敞的嘞。OK， 全部的安全带都已经系好了，现在我们就出发了吗？可以。OK， 我们出发喽。我感到非常荣幸能够坐这辆车。为什么感到非常荣幸？因为不是任何人都会有机会坐这辆车，除非你的车抛锚。哎，没有，如果是车抛锚的话，那个车主也不坐这台车，对吗？呃，车主会坐这台车。哦，明白吗？对，因为他们不能够坐在呃他们的自己的车里面，因为在。脱衣的时候会有危险哦，可能是不可能叫他坐那个交通指挥的摩托车吧？没有，我以为他自己搭车回。我是以为是这样的，我也是以为。我但是在快速公路不可以吗？哦，对对对。Good question。这台车可以前面坐三个人，后面可以坐四个人，是。把你们很少会有七个人一起出发，对吗？但是如果说一辆五轿车抛锚时候，他们如果坐满了五个人，就刚好能够坐在拖车里头。哦，也对哦，因为我们有两个拖车人员，另外再加五个成员，就刚好就七个人。哎，哦，也说的有道理，真的真的，我们真的有的时候就是一些以为不是很重要的问题，像问问一下，哎，就变成。Legit, legit, yes, legit question, legit question. Okay, 现在我们要上高速公路了。是的，哇。交通指挥员和姨妈车辆拖移员是确保公路安全与顺畅的救援人员。嗯，下次你们看到他们的话，记得要让路哦，这样呢，他们就可以更快地赶到现场处理事故。所以我们要谢谢我们的幕后的英雄，来打卡吧！耶！小岛国大发现。小岛国大发现。你们第一系列有做过吗？有做过，因为我们没有办法去到问号房嘛，所以他们把问号房带到这里。Mobile Store， yes， 移动问号房。哇，这就是创意。OK， 来，这个吧。咦呼 ，OK， 哦，嘿，来来来。OK， 在滨海万花园花城里的换花期有多长？我觉得一天。我觉得一个礼拜。因为那个 flower 洞真的很大，所以如果要一个包一个包换哈，我觉得会很久。其实我是觉得要看有多少人在帮忙。我觉得五天啊，我不要讲一个星期，我觉得五天就足足够了。为什么我觉得是一天？是因为他们要。很快的更换，所以隔天就可以让游客可以看得到。说的有道理。哎呀，我们三个也不懂我们的答案对不对啦。可是我们就要去花琼找答案。哇！等一下，我们不是这样去的，我们要坐巴基去。OK OK OK。准备好没有？ Safety belt. Buggy mail safety belt. Okay. Okay, go. 安全第一。哎，有点太快啊，这个。哦。Okay, 慢慢慢慢，停停停停停。哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇到了到了，不用不用考量到了。太到了，我太到了，我要加进去了。你要进去吗？坐坐进去啊，坐坐坐。可以哦，去找。去进去进去。可能有某某人啦，哈。有某某人啦，他叫某某啊，某某。哇，冷冷冷冷，你这边冷吗？冷冷冷冷，也是冷冷啊。很冷吗？哎。Hello， 嗨 ，Hello， 你好，你好，你好，你好，你好，我是 Sean， 哦 ，Sean， 你好，我是 Ben， 你好，你好，你好，你是这里的负责人吗？我是这里的呃资深研究员。所以为什么这里会这么冷啊？因为这里的温度大约二十到二十二度，是植物最理想的温度。哦，会快高长大哈。啊，对，这样你可以在这里，你住一个月可能就变我这样，多一个月就跟他一样高了。
这里是什么地方？这里是我们花琼花卉的源头。我们这些花种植以后，会带去我们的花琼还有花卉的八个展区展览。那这些花都是你们自己种植跟栽培的吗？对，是我们自己种植还有栽培。可是不同花需要不同的方式来栽培。就比如说这个玫瑰花，我们从供应商购买它的 b a r r o o t 意思就是说它只有根，还有它的枝干。所以就是光秃秃的，一来没有这些绿色、没有叶子、花，还有花哦。它在一个月之内可以开始长出花蕾了。哇，很快嘞！一个月，一个月就能长出来了。对，那除了玫瑰花，我相信呢，这里还有其他的花，然后也有不同的种植方式，对吗？对，种植方式还包括从种子开始，就像这个飞燕草，从种子到开花需要十六个星期，都是在这里种植吗？对，从这里开始。哇，这样花很多时间去细心培植它。嗯，那还有什么特别的植物呢？我们还有种一个很矮的香蕉树。矮的香蕉树，哎，不是看 c a m e 那么看吗？高的香蕉树要来了。这就是我们的矮的香蕉树。哦。这是香蕉树，但是它的颜色啊、形状啦、啊，都不像香蕉树。对喽，那这个已经长了几天了？大概已经长了一到两个月吧。可以长多高啊？通常能长到我们人的高度。啊，我跟你讲，人呢，因为人的高度我们不一样。你讲，你商标的高度还是我的高度？一点五米吧。哦，一点五米。那通常要花多长的时间，它才能长到像伊莎贝尔的高度？好像说从这种阶段的话，我们继续种会大概一到两个月之内能到。哦，我们今天刚好是花琼的换季日，你们想去看一看吗？今天，我们 lucky 哎，大发现了。要去看 ，OK， 拜拜，走了，我们等一下，然后需要你们的帮忙搬花，搬这里所有的花。不是，我有一个同事 Grace， 他会带一个 buggy 来，我只需要你们帮我搬花上那个 buggy， 可以吗？哦，来了，搬了，对啊，你搬了，你搬了，搬了，你 demo 了。这个温室种的都是得移植到花丛里展示的植物，这里的植物种类很多，每年种植超过三万株的植物。来，我们跟美丽的花朵拍照，耶！嗨，鬼。车上 ，OK， 好，现在我就把你们还有花交给 Grace 吧。OK， 那我们走吧。拜拜，拜拜，拜拜。耶耶，我们也上车喽，去 Flower Room 喽。那这一次的主题呢，会是什么？这次的主题会是玫瑰之恋，所以待会我们可以进去大花琼看到各种各样的玫瑰花，对，更换花的过程。哇，我很期待。哦，哎，会感觉到哎，看到嘞。哇，这里凉凉的，凉凉的，而且你看这些上面，哎，哇，亮哎，感觉好像走进一个隧道，有没有？真的很漂亮。我们是要去哪里？哦，现在刚过了一个闸门。温度开始越来越低了，嗯，去哪里我也很好奇耶。所以这个隧道是要通往哪里？我们这个隧道已经差不多要到达花琼了。啊？我们现在已经在那个这个是花琼的地下室。哦，哇，你看，哇，你看前面。因为我现在是倒着啊，我看不到前面前面啊。你你看这边。我要 surprise surprise， 我不要。熊这个是第一次哎，我没想到这里有一个通道可以进来花熊，而且一下来就闻到真正的花香味，很像来到那一个世界嘞。可是 Grace， 你刚才说到这一次的主题是玫瑰对吗？可是我看到我们身后的这些是独立呗。嗯，现在是我们的花花过程，所以你看得到一半是玫瑰，一半是郁金香。你们其实很幸运遇到我们一个月一次的闭馆维护日。在这个工作日内，我们会做一些比较大型的换花过程，或者修剪一些花草树木。你们要不要来一起帮忙？好，我们可以做些什么？你可以帮忙种植一些玫瑰花。OK OK， 来 ，Let's go。所以摆放在这里对吗？对，我们直接在这边开始摆设。OK， 我们通常都是摆好先，然后挖一个洞，种植在土壤里面。这样可以吗？很好。
它是有园艺的一个经验的。哇，这个是 v e n t o n 的。哇。那你们会花多长的时间把这里所有的花卉更换掉？我们会花一到两个星期的时间把花圃的植物分批的换掉。这些工作都会在花琼关闭过后更换的，然后隔天早上九点，我们得把花琼恢复到啊它原本的状态，让公众来观赏。所以我答错了，我一天错，你几天？五天错，五天也是错，一个礼拜半对。OK， 对一半的，一半 half correct， 五天 translate 半对。<笑>其实，在挖的时候要跟这些花讲话，可以培养感情，然后比较美吗？啊，会会会，真的，这个是真的。你要一直跟他讲哦，你很漂亮。You so beautiful。你要啊,啊 ，kiss 不要，为什么？啊，第二会死嘞。等一下，你的口水会 contaminate 到，它会死掉。我可以算到哦，你将会 kiss 死一只马。因为我是属马的，所以我跟马可以沟通。你继续再讲的话呢，你将会是那匹马。经过一个星期的换花过程，这里看起来焕然一新，都换上了漂亮的玫瑰花，而且还有淡淡的玫瑰香味。也要照顾这些花草树木是真的不容易的，我有一群热爱植物的园艺师和义工来维护花琼的花草树木和进行一些繁殖类的工作。哇，打造一个漂亮又干净的花丛真的是不容易啊，需要全村人的力量。在这里呢，要感谢所有的园艺师还有义工们，因为你们的努力呢，我们才能够享受一个这么漂亮又扬名海外的花丛。掌声鼓励鼓励。Yes。花琼是全世界最大的植物冷室之一，这里种植了超过十万株植物，定期换上新一季的花卉，为公众带来不同的感官享受。美美的花琼绝对是新加坡的骄傲，我们来拍 VV 吧！耶、yeah! ！你有东西当咩？这么开心？但东西哪里会开心？没有钱才来当爹。哎，你这样说就错了。现在呢，来当爹呢不一定要当东西的，也可以买东西啊。现在当爹不一样了。你有看过现在的当爹咩？你不是只是看过以前的当爹？哦，那你们去看现在的当爹吗？我去以前的，在那不可以的。那就是因为你没有去过新的当爹，你只有跟我们一起去。一起来，一起来，来来来。小心一点，不要把这些金吵醒。Hello， Hello， 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 你们好，我是姚丽珍，这里的负责人。哦，你好，姚姐，你好，你好，你好，你好。做姐姐，做干姐姐啊,啊！可以的，可以。杨董事长你好，我有什么可以为你们效劳的吗？听说这里除了可以当金器，还可以当手表，还可以当包包等等。是的，我们这里除了可以当包包、金器，也可以当名表，甚至珍藏品。哦，珍藏品是 real goods 吗？ Wow. You're really good <笑>。珍藏品的意思就是很稀有的意思呀。这是皇帝赐给我的顾客他的祖先的玉佩。要到我，你讲皇帝赐给他的话，给他的了，现在很老了，了这个是几百岁的哦，是他赐给他的祖先祖先哦，这个是多久的年代的？这个应该是有三百年。这个玉这么珍贵哦，那个主人什么时候会回来赎回？这些玉都是断蛋瓶，断蛋瓶听起来很熟哎，熟啊，很熟，所以我们在那个问号房被问过嘛，这个问对对对对对对，什么东西叫断蛋 ？OK， 我觉得跟续约一样，就是你直接这样，操，我不要做了，可是有可能有东西你需要还的，要赔的。OK， 我觉得断档就是跟你买断，就是你来当东西吗？这个东西是属于我的。买断就是，我觉得就是断档，断档，断档。
，我觉得断蛋就是断蛋。<笑>我觉得断。Hey, relax， 你在 briefing。我觉得断蛋就是蛋的一半断掉。<笑>那个当那个合约断掉，对合约断掉，我赢了。因为因为你讲的你讲的好像电的一半断掉，因为我们那个电倒一半，因为我的想象中是这样，因为你讲的一半而已，肯定继续电的一半。我放我的名字掉一半，就觉得我不要了，不要继续还那个利息的意思啦。断蛋品就是那些到了期限，顾客还没有赎回的物品，顾客将会收到通知书。如果他们在一个月内没有来偿还利息或者也没有赎回，那东西就属于我们的了。哦，所以我们都没有人答对。对，那你们会怎么处理这些断蛋品？大部分的断蛋品我们会维修和翻新。翻新的过程是怎样的？平时我们是不让外人上去看的，但是今天例外，就在这里。哦，我们的师傅有十到五十年的工作经验。哇，做小岛国大发现很好哦，可以来这种秘密的地方。真的，那当然。里面有很多窝啊，又可以煮东西，可以分享一下第一个步骤是什么？第一个步骤就是用那个锅来滚金饰，来消毒。之后我们就把金饰放进超声波，那是为了彻底清洗那个金饰。哦，等于是 clean even more。Yeah， 就是，所以刚才我们看那个水这么脏，对，超脏，超脏，超脏，超脏，超脏，超声波，对，超脏。你看，他终于懂了，他就哇，可是他不懂的时候就哦。珍藏品的意思就是很稀有的意思。哦，是的，我们之后我们才售出去。哇，你又是全新的，看是不是 ultra ultra。抛光后，师傅将会拿来检查一遍，然后如果还需要什么修补的话，那师傅将会用那个火筒或者镭射机来修补。如果说修补的时候有一些金会变黑的话，会用那个 buffing machine， 那也是抛光哦。然后他们就会用水蒸气清洗了之后，他们会垫上一层金。其实是蛮多步骤的，而且呢，我看到那些师傅啊，他们的视力要很好，对，他们是这样。看要看到有没有肮脏的东西，或者是怎么样？所以他们有用那个放大镜。对，哇，不容易，真的。翻新过程都用上了金木水火土，重复刚刚姐姐讲的。金木水火土，哇，很好很好，真的是金木水火土啊！金木水火土。啊 ，OK OK。金就是那个金饰，木就是它的木桌，水就是用来煮啊、洗啊，然后火呢就是那个 fire torch， 还有土就是他们用来。凝固金饰的，是不是所有的金饰都可以翻新？嗯，大多数的金饰都会翻新，但是有些金饰如果它的款式不是这么受欢迎的话，我们将会把它融化成金条。哦，你们记得问号房里有一个图案，很多金。这个地方在哪里？哇，你准备好了，好快哦！我很紧张，我要去看。搞里面有什么？哪里可以找到这么多金器 ？VM precious metals， 金电呐。哎，对，其实也对。我们已经讲那么多了，一定是金电，当电当电。这个问题应该是很愚蠢啊！我们废题啊，对对，我们废题，我们不要回答，我们不要浪费时间，不要回答，不要回答，不要回答。哇，他们学得很快，我们那时候也是这样，不要回答，不要回答。这个地方呢是在我们的办公室的另外一个部分，可以去找一位叫 Vincent Vincent 负责人。OK， 他说直走这里吗？对，你确定？一定是啦，啊，是啦，是这里。Hello， 你好。你好，来找 Vincent。Vincent 在后面，在后面。OK， 李庆庆不是啊，六，不在，没有在。Vincent， 哎 ，Hello， 哇，你就是传说中的 Vincent。对，你好，你好，你好，你好。想知道一下这个是什么部门？这里是我们当电集团贵金属交易部门，所以你是这里的评估师。哇。我在这里是为测定顾客的金饰真假，鉴定它的纯度，再向顾客提出收购价格。金有分为二十四 K、二十二 K、二十 K、十八 K、十四 K。
，甚至有九 K 灯，它的分别在哪里？然后这个 K 又是？代表什么 ？K 是 k a l o r 的意思，就是国际上用来表示金的含量。所以数字越高啊，就是越珍贵。对，所以最高就是 twenty four k， twenty four k 就是九九九点九。对。那我们有没有这个机会看这个九十九点九的金？它不是九十九点九，它是九九九点九。九九九点。这样弯起咯，哇！这是对人生中第一次哦，拿这样一公斤的金条哎，我们这只是看戏而已。那我们现在可以看二十二 K 的金吗？可以啊。哦，哇，它的颜色很明显的不一样，比较红一点点。这个是九一六金，是九十一点六个八仙的含量。九幺六金的硬度比较强，做手势起来就比较好看。那现在我们可不可以看二十 K 的？它的颜色、款式，差不多一样。哦，颜色跟款式，九十九点九跟九幺六，它的颜色明显嗯会有差别。但是来到这个二十至九什么？八十五八十。但是两个看起来颜色没有差。是啊，是差一点点的。好像我们是外行人，我们怎么样去？我们就要靠这个魔晶石了。哇哦，看这九一六跟的二十 K， 它的不同颜色。然后一个深一点，一个浅一点，所以是这样判断的。所以这么说，就是颜色越深，就是那个含金度越高，对不对？等一下，我们还有一个机器，你记得记得吗？我们没有看到。这个问号房有看到一个机器。一直转，一直转。对对。OK。哇，一本书这样，这题一定是很难的。一定要读很多书的。嗯。这部机器的功用是什么？我看过这个老板。哦，阿的名字叫什么？哇，哎，我们赢了，我们赢了，这一次我们赢了，什么什么？他是当店的老板，而且他还是当店协会的主席。不是说你认识他哦，所以是不是他？以前我拍他的时候没有老化，现在有老化了吗？再看清楚一点。嗯。哎，啊，看过来。你们不要再看了，我就是你们要找的人。啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！我们抓紧时间带你们去看那一幅你们要看的那个机器。哦哦，对，那个机器。走走走走走，请你，请你。OK， 来来来，我带你们去见识一下所谓当店的库房。好。哇。哇。哇哇哇！所以这个机器是个保险箱来的。Safe box。小脑瓜大发现。这个机器呢，实际上也就是一个保险箱。顾客的那些典当物品呢，是信托给我们，嗯，所以我们必须要很安全的提供这一个保险箱，啊，就是很有规律，然后你要找的时候比较方便，对不对？对，也就是说，我们应该是答对啦。这部机器的功用是什么？我觉得这个就是存放这些被盗的东西，因为我觉得这边有号码嘛，然后他们就打进去，他们就知道这个东西是谁的，所以他们就用这个机器来分类。你讲了这么多，基本上就是分类存放。对 ，OK， 好，可以。我觉得你讲的对。OK， 我支持你。我同意你，同意他的想法，所以我支持你。谢谢你，谢谢你。我演示给你看。OK， 好好好好，给我们看。我给停啊，停啊！这个是一个机械化运作的一个呃保险保险柜，它已经取代了过去传统当店。以前他们都是用木的，家事的都偷屉，很像那个药材店的。对对对对，药材店的那些放药材的是吗？我以前当店是这样的。
都是这样的。哦，这个系统呢是从日本引进来的啊，根据我所需要的，专门材质给我用的。改良一下啊，根据我工程师的这个啊，你还是工程师。哦、那这个机器在这里有多久了？二零零二年，我这个当店迁徙到这一边的时候，我就装了这一副机器。哇！所以算起来已经有二十年了。到现在为止呢，还没出过故障。哇，厉害哎！真的，故障就是就是没有坏过。哦，哇，二十年没有坏过，哇，厉害哎！所以这边一共有几个？保险柜有一百四十四个，一百四十四，一百四十四，一百四十四，加起来就是两百八十八个格子，也就是说可以大大的提升这个储存量。哇，太棒了！我们可以看一下吗？可以啊，来我修你。哦，可以看啊，里面有东西吗？哇哇哇，哇，很贵，这么多东西在里面。原来一个抽屉里面还有存放了很多不同的物件，所以每每一个格它都有可以放上两百五十件货。蛮多的这样、嗯，那老板，其他的当店有没有这个机器？到目前为止，只此一家，拥有这一个。这些东西可以存放多久？我们有一个回溯的一个日期，就是说你典当的当天开始算啊，有六个月，六个月你还没有办法来数的话，我们还给多两个月的宽限期，然后我们也会通知你。几时会截止？你必须来做这些，就是要放心就对了。我们这个持续性经营的理念呢，就是说要跟进政府的呼吁啊，我们就是要走向这个数码科技化。所以，我们不只是有网上去当的程序，也有。不同的呃，比如说我们的那个 on site 的一个 o t o t e l 呢，就你可以自己本身在任何时候，你都可以来做你去当的手续，即使不在我们营业时间，你都可以同样可以去当。我们也提供 pay now 啦、pay 啦这些，或者你 scan QR code 都可以啊，玩。以时并进哎，老板你真的太厉害了哇！来，大家看一下我的这个收藏品。哇！我们的宝贝，哇哇哇哇！二十四 K 吗？这个是二十 K 的哈。二十 K 的，二十 K 也是很高。可以试一下，哇，可以可以摸吗？可以摸吗？掉了歪，掉了歪，掉了歪，喂喂喂！你你你散开一下。这个山还断掉，我不是完蛋。哇，那这个有多少年的历史？我收藏了三十多年。三十。当然，它的这个年代可能更久远，因为听说这一个山是以前他们打造之后送到庙里面去祈福的。哦，还有祈福的。后来典当了之后，他就没有来数了。哇，这样摸了会好运呢！我画，给给你摸你摸。我我要问，这是人家给你的吗？还是你买的？典当的，典当的，就是收到的，人家来当。等一下，我们看了一整天，你知道我们在哪里吗？当店。至少他还知道我们在当店。OK OK OK OK, okay.。这一个是油压金腰带，二十二 K 的。坏的话你就要赔，肯定不可以，不用紧拿出有缘人的。坏的话你要赔。我带不下。OK， 好。这个我们可以大概讲一下它的价值多少吗？这个已经不可以以它的金的重量来衡量。哦，因为它这个细嘞，以前都是用这些手工纯打造的。是手工。龙啊，又有鸟啊。哎呀，龙那个是风，不是鸟。万般鸟，给你讲一下，突然间那个 value 掉很多。它是糖纸鸟，这个是哇，富家太太她典当的，这很特别。这个是舶来品，是外国买的，外国买来的，用金丝制成的。你多少 K 的？八 K 的，十八 K 哇！哇，你你出来，哪里哪里出来？再拿走一圈哇，看有没有那种感觉。没吗？小心你不要掉啊！没有，不会掉，不会掉。不要掉啊！这个掉。哇，就留在这里了。这个是一个金的茶壶，跟它的杯。过去有钱人家，他们就可以找人去打造他们心目中喜爱的一些物品。这个其实也是我过去这么几十年来所看到可以收藏的东西。近这一二十年呢，这些手工艺品呢，已经真的完全。老板有眼光，而且呢，我们也很有运气，有这个机会看到这些东西。嗯。有话要说吗
，我讲。有没有什么感？有没有感言？你要讲一点感言。对，你要讲感言。这个被看进去了。虽然我们没有，哎。虽然我们不能拥有这些东西，可是我们可以拍个照吗？可以啊，好。小岛国大发现。好，谢谢大家，这是要带回家。耶、yeah, ，我也是要带回家。爸爸可以吗？我只要拍照，我不贪心。来拍照。爸爸笑了，他没有讲 no 哎，所以我只要跟 CCTV 说一声，我要把这个带走就可以了。你可以试试看，我带走了。我们先走。谢谢你，老板。慢慢玩啊，你。等我，等我，谢谢老板，谢谢老板，谢谢。首先我们在合作，他们每次都直接跑人了，可是希望我们有机会合作。好的，好的。再见，干爹。哇，你是我看过最不要脸的艺人。